Max Verstappen, grande prêmio da Itália e a Volkswagen podendo entrar na Fórmula 1. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e temos várias notícias para vocês hoje, começando com uma um pouquinho mais antiga que é do Helmut Marko falando sobre Max Verstappen quando descobriu esse talento. Para você que não sabe, Helmut Marko é o cara que fica de olho ali nas bases buscando talentos para o grupo Red Bull, para a academia da Red Bull e não precisa nem dizer que é um verdadeiro sucesso o programa da Red Bull. Por mais que as pessoas falem que não tem um grande apoio, que não deveria ser considerado um bom programa, a gente tem que colocar que no ano que vem nós teremos sete pilotos no grid que vieram do programa da Red Bull, ou seja, é um programa de sucesso, quase metade do grid pertence a eles, ou melhor, veio do programa deles. E sobre isso então, Helmut Marko afirma que quando viu Max Verstappen na Fórmula 3, ele acha que Verstappen era cerca de dois segundos mais rápido do que todo mundo, e que não somente isso, quando eles foram conversar, geralmente o Helmut Marko passa 20 minutos conversando com os pilotos, mas com Max Verstappen ele ficou uma hora e meia conversando. Helmut Marko então afirma que já dava para ver que Verstappen era um talento extraordinário desde aquela época, então o acerto está aí mostrando que foi correto ter assinado o contrato com Max Verstappen, já que está disputando o título mundial e desde o momento em que chegou na Fórmula 1 tem chamado a atenção, principalmente quando, desde quando estreou na Red Bull em 2016 no Grande Prêmio da Espanha. Então tá aí o Helmut Marko falando sobre Max Verstappen, fica essa curiosidade. Agora vamos voltar para o presente, vamos sair um pouquinho do passado e vamos para o presente. Andrea Seidel falou que a comunicação foi vital para a dobradinha da McLaren. Nós sabemos que o Lando Norris pediu em alguns momentos para o Daniel Ricardo acelerar ou então para ultrapassar o Ricardo e a equipe falou que o melhor para eles como equipe era que mantivessem as posições. O Andrea Seidel fez questão de elogiar seus dois pilotos falando que para uma corrida do lado estratégico você precisa que os dois pilotos façam a parte deles e eles foram sensacionais. Uma boa comunicação entre os pilotos e o pitwall foi feita para entender cada ponto da corrida, se estavam dentro do ritmo ou não, porque precisavam da informação, até porque geralmente esse tipo de informação você sabe é o que acaba definindo vitórias, e nesse caso definiu mesmo. Saido ainda revela que a McLaren controlou o ritmo em todos os pontos da corrida, com ambos os carros, isso significa que eles estavam realmente muito rápidos na Itália e só reforça que sim, foi merecida essa vitória no grande prêmio. Mas então, o que você acha dessa vitória? Você acha que a comunicação foi vital ou você acredita que foi muito mais da parte ali do piloto, só porque os pilotos foram muito bem, principalmente o Daniel Ricardo, que essa vitória acabou acontecendo? Diz aí. Max Verstappen admitiu que o Halo salvou a vida de Lewis Hamilton. Em entrevista pós corrida ele falou, com o Lewis tudo correu bem, ele estava bem, ele até tentou tirar o carro dele debaixo do meu, ele colocou a ré, você não faz assim se não estiver bem, certo? Isso aí já é para dar uma resposta para a galera que fala que ele não estava nem aí para o Lewis Hamilton. Mas Verstappen ainda fala o seguinte, o Halo definitivamente salvou a vida de Lewis, realmente poderia ter terminado muito pior, eu nem quero pensar sobre o que poderia ter acontecido se o Halo não estivesse lá. Para você que não está entendendo, quando o carro de Verstappen foi para cima do carro de Hamilton, o pneu raspou o Halo e também o carro ali deu uma bela de uma raspada no Santo Antônio. A parte superior do carro de Lewis Hamilton ficou bem danificada e o Hamilton mesmo fala que sentiu uma pressão no seu capacete porque o pneu deu uma raspada e ele tem sentido dores no pescoço e na coluna, falamos sobre isso lá no Ressaca Express, dá uma olhada lá se você não conhece o Ressaca Express, são vídeos curtinhos feitos justamente para te dar informação de forma bem rápida e são informações diferentes aqui do canal principal para você ter muito mais conteúdo. Mas enfim, Lewis Hamilton então sentiu e o Verstappen está falando que ainda bem que tinha um Halo ali para justamente proteger a cabeça do seu rival. E agora por último, mas não menos importante, vamos para aquela que vai ser a chamada de capa deste vídeo, que é a Mercedes está disposta a ceder nas suas ideias 
para que o grupo Volkswagen entre na Fórmula 1. As palavras são do próprio Toto Wolff, tá? não é rumor nem nada, isso porque a Fórmula 1 tem feito reuniões com os chefes e também com os grupos interessados como por exemplo Volkswagen e também os principais chefes e diretores de Audi e Porsche. O Toto Wolff acabou confirmando que se isso significar a volta da Volkswagen, a Mercedes está disposta a abrir mão do MGU-H, mas para isso acontecer eles têm que estar alinhados em outros pontos. É um meio termo, mas que o Toto Wolff já afirmou que sim, se for para facilitar a entrada do grupo Volkswagen, ele abre mão do MGU-H. Ainda assim, o Wolff confirma que existem outros tópicos que precisam ser fechados e que se não forem fechados em breve, então eles vão entregar para a FIA e para a FOM criar o um novo regulamento de motores que já está adiado para 2026. Tá? Então se antes era 2025, agora o novo regulamento de motores está adiado para 2026, lembrando que nesse meio tempo os motores ficaram congelados e a Red Bull está investindo pesado na sua fábrica para poder ter novos motores, né? ter os motores da própria Red Bull com a propriedade intelectual da Honda. Então esse é o assunto, a Volkswagen tem conversado seriamente com a Fórmula 1, já trouxemos várias informações relacionadas a isso aqui para vocês, onde tem muito rumor acaba tendo um fundinho de verdade, a Volkswagen então já mandou Audi e Porsche conversarem com a Fórmula 1 e agora a Mercedes confirma as conversas e confirma que se for necessário eles também tiram o MGU-H justamente para facilitar a entrada de uma nova fornecedora de motores na categoria. Lembrando, a Volkswagen entraria como fornecedora de motores e não como equipe, tá? Se existe algum planejamento da Volkswagen para entrar como equipe, não foi revelado ao grande público ainda, não vazou essa informação, mas a certeza é que eles querem entrar como fornecedores de motores. Mas você gosta dessa ideia? Você gosta da ideia de ter a Volkswagen na Fórmula 1 de ter ela como fornecedora de motores? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, conferir aqui os nossos vídeos de informação para você e eu quero saber a sua opinião sobre todos os assuntos tratados aqui hoje. Não esqueça também que você pode estar tá ajudando o canal e seguindo nas redes sociais. Mas é isso, um grande abraço, valeu e falou!